சாமி கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பாக ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு கருத்தரங்கங்கள் என்ற அடிப்படையிலே இன்று நடைபெறுகின்ற கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் என்ற தலைப்பை ஒட்டி நடைபெறுகின்ற இந்த கருத்தரங்கத்திலே இதற்கு முன்பு பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இருவாள் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இதற்கு பிறகு பேச இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகளை எல்லாம் இதயத்திலே தாங்கி நிற்கக்கூடிய என் பாசத்திற்குரிய சகோதர சகோதரராகிய மாணவ மனைவிகளாகிய உங்களுக்கும் இந்த காலை பொழுது வணக்கத்தை பதிவு செய்கின்றேன் கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் ரொம்ப சாதாரண ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் தத்துவங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் ஏதேனும் ஒரு தொழிலை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் நாம் கல்லூரிக்கு வருகிறோம் படிக்கிறோம் மாணவனாக இருக்கின்றோம் பெற்றோருடைய வருவாயிலே நம்முடைய செலவுகளை எல்லாம் நாம் வந்து சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை இது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான இளைஞர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படித்தான் அமைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் பல்வேறு வெளிநாடுகளிலே பிள்ளைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட வயது தாண்டிவிட்டாலேயே அவருக்கு தனி அறை கொடுத்து விடுகின்றார்கள் பெற்றோர்கள் தங்களோடு சேர்ந்து படுப்பதற்கு உறங்குவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை அங்கே என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஒரு நிலைக்கு மேலாக பிள்ளைகளை தனியாக வந்து தூங்குவதற்கு பழக்கப்படுத்துகின்றார்கள் பெற்றோர்கள் இல்லாமலேயே அந்த பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு அந்த பிள்ளைகளை தள்ளப்படுகிறார்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்கள் அவ்வாறு தயார் செய்யப்படுகின்றார்கள் இப்போ நம்மளாம் இங்கே என்ன செய்கிறோம் காலையில் எத்தனை பிள்ளைங்க உங்கள் அம்மா வந்துட்டு ஏந்திரிமா மணி ஏழாச்சுன்னு சொன்னவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்க பார்ப்போம் அங்கே போகிற அவங்க அம்மா எல்லாம் கை தூ அவங்க அம்மா ஏழு மணி ஆச்சு ஏந்திரிமா காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பி விட்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த பொண்ணு தூங்கிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தானே கை தூக்குனீங்க நீங்கள் சரி அது மாதிரி எத்தனை மணியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஆறு மணியாக இருக்கலாம் அஞ்சு மணியாக இருக்கலாம் ஏழு மணியாக இருக்கலாம் எத்தனை மணியோ வந்து உங்களை எழுப்பி பள்ளிக்கு செல்லுங்கள் கல்லூரிக்கு செல்லுங்கள் அன்று எழுப்பி விடுவதற்கும் சரி உங்களுக்கு தேவையான உணவை எடுத்து வைத்து உங்களை தயார் செய்து நீங்கள் குளிப்பதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்கி எல்லாத்தையும் செஞ்சு உங்களை அதில் தயார் பண்ணி கல்லூரிக்கு பள்ளிக்கு அனுப்புகின்ற வரை திரும்ப மாலையில் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு டீ ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து உங்களை வந்து இரவு உறங்குன்ற வரை உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுப்பது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார ரீதியாக இதை உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது உங்களுடைய கார்டியன் உங்களை காப்பாளர்கள் அவர்கள் தான் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ற ஒரு வருவாய் கிடையாது ஆனால் பல்வேறு வெளிநாடுகளிலே என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் பிள்ளைகளுக்காக சொத்தை சேர்த்து வைப்பது கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்தியாவில் அப்பா வந்துட்டு இந்த வீட்டை கொடுத்துட்டு போனாங்க இந்த இடத்த கொடுத்துட்டு போனாங்க ஒரு நாலு காணி நிலத்தை கொடுத்துட்டு போனாங்க இல்லை இது வெறும் வருமானம் வரக்கூடிய தொழிலை வந்துட்டு செஞ்சு கொடுத்து தொழிலை கொடுத்துட்டு போனாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாருன்னா அந்த பிஸ்னஸை பிள்ளைக்கு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற பிள்ளைகளுக்காக சேர்த்து வைக்கின்ற பழக்கங்கள் இங்கே வந்து மிகுதியாக இருக்கின்றது இந்தியா வந்து ஒரு பாசத்தால் நிறைந்த ஒரு நாடு இங்கே பிள்ளைகளுக்காக நமது பிள்ளைக்காக இன்னும் நிறைய பேர் பத்து தலைமுறை சொத்து சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு பதினஞ்சாவது சம்பாதி தலைமுறைக்கும் வந்து எதுக்காக சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாமல் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே வெளிநாடுகளிலே பெரும்பாலான வெளிநாடுகளிலே பார்க்கின்றோம் வளர்ந்த வெளிநாடுகளிலே வளர்ந்து வருகின்ற வெளிநாடுகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அங்கே என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் பிள்ளைகள் சுயமாக சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையை தாண்டினால் பெற்றோருடைய வந்து வருவாயை அவர்கள் சார்ந்திருக்காமல் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வதற்கு அவர்களுக்கு என்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொடுத்து விடுகிறார்கள் நீ இதை பார்த்து உன்னுடைய பொழுது பார்த்துக்க நீ சம்பாதிச்சுக்க உன்னுடைய வேலையை நீ தேடிக்கொள் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கு அந்த முறை இல்லை இருந்தாலும் ஒரு தொழில் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தது ஒரு கைத்தொழில் உங்களுக்கு ஒரு தெரிந்திருந்தது வருவாய் ஈட்டக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்றால் அந்த வருவாய் உங்களுக்கு மற்றவரை சார்ந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்வதற்கு தேவையில்லாமல் நாமே நம்முடைய காலையில் சொந்த காலையில் நிற்பதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகும் என்னுடைய பள்ளி நண்பர் ஒருவர் நான் வந்து அவர் கூட எனக்கு பத்தாவது என் கூட படித்தார் வந்துட்டு அவர் என்ன செய்வார்னா பாய் முடைவார் பாய் வந்து தயார் செய்வதற்கு அவருக்கு தெரியும் பாய் வந்துட்டு அந்த பாய்க்கான ஒரு இது இருக்கு அதில் வச்சு பாய் வந்து அந்த கோரப்பாய் கோரப்பாயை பின்னி 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 பாய் வந்து முடைவது வந்து அவருக்கு தெரியும் பத் பய பதினஞ்சு வயசு பத்தாவது படிக்கிற பா பதினஞ்சு வயசு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் சும்மா போய் அவர் வீட்டுக்கு போகிறப்ப நண்பருங்கிறதுனால வீட்டுக்கு ஒரு பார்த்தா பாய் முடைச்சிக்கிட்டே
அவர் என்ன செய்வார்னா தன் தாய்க்கு உதவியாக தந்தை இல்லை தாய்க்கு உதவியாக அவருடைய வருவாய் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் போதாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் என்ன பண்ணுறார் தாய்க்கு உதவியாக பாய் முடைகின்றார் நீங்கள் எத்தனை பாய் முடிவீங்கனாக்கா நான் மூணு நாளைக்கு ஒரு பாய் முடிவேன் அப்படிங்கிறாரு அப்போ வந்து முப்பது நாளைக்கு பத்து பாய் பத்து பாய்க்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கிடைக்கின்றது அந்த தொகை அன்றைய காலகட்டங்களில் அவருடைய தேவைக்கு அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு போதுமானதாக இருக்கின்றது இப்படி ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த பாய் முடிதல்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இதையே நம்ம நடத்திட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுப்போம் வந்துட்டு ஒரு வந்து கம்ப்யூட்டர் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு கூடுதலாக பல்வேறு இப்போ படிச்சுருப்பாங்க நானும் இப்போ பார்த்தேன் நிறைய தொழில்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க வந்துட்டு அந்த பேப்பர் வாங்க அல்ல அந்த என்னென்ன தொழில்லாம் இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் வந்துட்டு நிறைய தொழில்கள் சுய தொழில்கள் செய்வதற்கு நாமே வந்து நம்மளை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு தேவையான பல்வேறு தொழில்களை எல்லாம் உங்களுக்கு பல்வேறு ஆசிரியர்கள் இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அது நான் திரும்ப விட இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது வந்துட்டு அதுபோல் நீங்கள் உங்களை ஏதேனும் ஒரு துறையிலே உங்களை ஒரு திறமை மிக்கவராக உருவாக்கி கொண்டீர்கள் என்றால் படித்த படிப்பு கற்றுக்கொண்ட கல்வி நமக்கு சோறு போடல அப்படின்னா கூட எதிர்காலத்தில் இப்போ எல்லாருமே டிகிரி படிச்சுட்டு எல்லாருமே அரசு உத்தியோகத்துக்கு போட முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் உலகத்தில் வந்துட்டு ஒரு டிஎன்பிசி தேர்வு நடைபெறுகிறது பத்து லட்சம் பேர் வந்து தேர்வு எழுதுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வேலை வாய்ப்புக்கு பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஒரு விஓ எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பத்து லட்சம் பேருக்கு ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பேருக்கு தான் அரசு வேலை கிடைக்கும் பாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒம்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாயிரம் பேர் என்ன செய்கிறாங்க அவள் எல்லாருமே அரசு வேலைக்கு போக முடியறது இல்லையே வந்துட்டு அப்போ அவர்களுக்கு ஒரு மாற்று வேலை வேணுமா வேண்டாமா சுயமாக சம்பாதிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்போ அவர்களுக்கு என்ன ஒரு தனியார் துறையிலே பல்வேறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க தனியார் துறையில் எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைச்சிரும் அரசில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் வேலை கொடுக்குறாங்கன்னா அரசு பிரைவேட் துறையில் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் பாக்கி இருக்கக்கூடிய அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சம் பேருக்கு என்ன வேலை அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னாக்க சுய வேலை வாய்ப்பு தான் இன்று மிகப்பெரிய வருவாய் எட்டி கொடுக்கக்கூடிய தொழிலாக இருக்கின்றது சுய வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாக்கா எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சக்தி மசாலா கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா சக்தி மசாலா பெண் பிள்ளைங்கள்லாம் கேள்விப்படலன்னு சொன்னால் சமையக்கட்டுக்கே போகலன்னு அர்த்தம் சக்தி மசாலா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சக்தி மசாலா வந்து இன்றைக்கி வந்து உலக வர்த்தகங்களில் ஈடுபடுகின்ற அளவுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் இங்கேருந்து ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு அவருடைய ப்ராடக்ட் நிறைய கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட அவருடைய உற்பத்திகள் செய்கிறார்கள் ம மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி அது இதுன்னு செய்கிற மாதிரி லேண்ட் டேட்ஸுங்கிற மாதிரி அவங்க சக்தி டேட்ஸுன்னு சொல்லி போடுறாங்க நிறைய வந்து ப்ராடக்ட்ஸை பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு அவர் அதனுடைய நிறுவனர் உரிமையாளர் அவர் யாருன்னா துரைசாமி அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணம் வந்து வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்ற அந்த நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் துரைசாமி அவர் என்ன செய்வார் சென்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அவருடைய வரலாறை நான் படித்த பொழுது அவருடைய புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா அவர் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்ப அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி சளித்து அது என்ன செய்கிறாங்கன்னா பையன்கிட்ட கொடுத்து பொட்டலம் போட்டு இது கொண்டு விற்றுட்டு வாடா தம்பின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க மஞ்சளாக இருந்தது வந்துட்டு மஞ்சள் பொடியாக விற்பனைக்கு போகுது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது மஞ்சளை மஞ்சள் பொடியாக்கி பையன்கிட்ட கொடுத்து வித்துட்டு வான்னு சொல்றது தெரிஞ்சிருந்தாங்க இவர் சைக்கிள் வச்சுக்கிட்டு தெரு திருவா போய் விற்பார் என்ன பாக்கெட் ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு அன்றைய காலகட்டங்களில் அவர் சின்ன பையனா இருந்தப்பன்னு சொல்றப்ப அப்ப விற்கும் பொழுது அதுல இருந்து ஒரு வருவாய் கிடைக்கின்றது இப்படி என்ன பண்ணாரு அம்மாவுக்கு ஐடியா கொடுக்குறாரு ஏம்மா மஞ்சள் பொடியை போய் நம்ம கடையில் போய் அரைக்கணும் நம்மளே மஞ்சள் பொடி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு வந்து சின்ன மிஷின் ஒன்று வாங்கி வைப்பேன்னு சொல்லி மிஷின் வாங்கி வைக்கிறாரு மிஷின் வாங்கி மஞ்சள் பொடி அரைச்சி விற்கிறாரு அங்கே விற்பனை செய்கின்ற பொழுது இன்னொருத்தன் கேட்குறாங்க மஞ்சள் பொடி எடுத்துகிட்டு வரியே எனக்கு ஒரு மல்லிப்பொடி மிளகாய் பொடி எடுத்துகிட்டு வந்து குடண்டா துரசாமி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு அம்மா வந்துட்டு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாட்ட போய் சொல்கிறாரு அம்மா அம்மா அந்த வந்து ஆயா என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க மல்லிப்பொடி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடு மிளகாய் பொடி எடுத்தாங்க கொடுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்கம்மா நம்மளும் மல்லிப்பொடி அரைச்சி அதை விற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரின்னு சொல்லி அவங்க
அன்னைக்கு போட்ட விதை தான் சின்ன விதை நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க அம்மா கொடுத்த மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடியை வந்து பாக்கெட்ல போட்டு தெரு தெருவா கூவி வைத்த துரைசாமி என்று உயர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு என்ற ஒரு கைத்தொழிலை கற்று வைத்திருக்கிறார் ஒரு தொழிலை வந்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் அதிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளிலே அந்த தொழிலே பிரசித்தி பெற்றவராக வந்து விளங்கி இன்று அசைக்க முடியாத அளவிற்கு தன்னுடைய விடத்தை வந்து தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அந்த சின்ன வயசுல வந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த சிந்தனைகள் தான் வந்துட்டு இது போன்று உலகத்திலே உயர்ந்தவர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரம்ப காலத்திலே இன்று மிகப்பெரிய நிறுவனமாக இருக்கின்றதை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்தில் வந்து சாதாரணமாக இருந்திருக்கின்றது வந்துட்டு நீ சென்னையில் விஜிபின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வந்துட்டு விஜிபின்னு சொல்லி பீச்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா மார்க்கெட்டிங் சும்மா அப்படியே வீடு வீடாக போய் இருந்தாங்க ஒரு டியூப்லைட்டு நூறுரூபா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுங்க ஐம்பது நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி ரீட்டைலில் கொண்டே கொண்டு கொண்டு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படி வியாபார துறையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அப்படி தான் வளர்ந்துருக்கிறார்கள் அதுபோல் இன்று வந்து நாம் ஒரு கைத்தொழில் கச்சு வைத்திருந்தோம் என்றால் நமக்கு ஒரு திறமை இருந்தது என்றால் நம்ம அந்த துறையை பின்பற்றி நம்ம மேலே ஒழுங்கி இருக்கலாம் பில்கேட்ஸ் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அவர் வந்து அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சது ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு அவர் வந்து படிக்கின்ற காலத்திலேயே தன்னுடைய படிப்பை தாண்டி என்ன பண்றார் கம்ப்யூட்டர்ல ஆர்வம் கொண்டு அந்த துறையில என்ன செஞ்சிருக்கிறார் ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரிஞ்சுட்டே இருக்கிறாரு மென்பொருளை அவர் வந்துட்டு செய்வதற்கு சாப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே அவரே வந்து பண்ணி எல்லாத்தையும் செஞ்சு இந்த கம்ப்யூட்டர்ல கொடுக்கிறாருன்னா எந்த கம்ப்யூட்டரை ஓபன் பண்ணாலும் விண்டோஸ்னு வந்து நினைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை ஓபன் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன துறை மாணவர்கள் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வந்துட்டு விண்டோஸ் வந்து நிற்கும் அந்த விண்டோஸ் உடைய ஓனர் யாருன்னா பில்கேட்ஸ் தான் அவர் செய்த சாஃப்ட்வேர் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சது அவருக்கு தெரிந்த கைத்தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாஃப்ட்வேரை தயார் செய்வது அதை தெரிந்து வைத்திருந்ததுனால அவர் இன்னைக்கு வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் பட்டியல இருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி வர்த்தகம் இருந்தாலும் அவருக்கு தெரிந்த ஒரு கைத்தொழில் அதுவாக இருந்தது இப்படி ஒவ்வொருவருமே தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உயர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தனக்கு வந்து ஒரு கைத்தொழிலை கற்று வைத்திருந்த காரணத்தினால தான் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இன்று முதல் ஒரு சிந்தனையை உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கைத்தொழில் என்றால் ஏதோ ஒரு வந்து கைத்தொழில் மட்டும்தான் கிடையாது ஒரு தனித்திறமையை நம்ம உண்டு செய்கிறதும் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வந்து நிறைய இப்போ டிமாண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை எத்தனை பேருக்கு வந்து ஆட்டோமேஷன் தெரியும் இந்த ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் இல்லை இது சொல்கிறேன் டிடிபி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் டிடிபி டிடிபினா என்னென்ன தெரியல உங்களுக்கு சரி கோரல் ரா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வந்துட்டு கோரல் ரா பேஜ் மேக்கர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பேஜ் மேக்கர் சரிங்க இந்த டிடிபின்னு சொன்னேன் டிடிபி அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த புத்தகத்துக்கு தேவையான ட தட்டச்சு செய்து கொடுக்கறதெல்லாம் இந்த டிடிபியில் வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இது எல்லாமே இந்த பேசிக்காக இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு டிடிபியில் வரும் நீங்கள் இருக்கிறது அப்படியே வந்து கம்ப்யூட்டரில் அடித்து டைப் அடித்து கொடுக்குறீங்க பாருங்கள் டைப் அடிக்கிற சென்டர் போக இப்போ கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்துட்டதுனால அந்த சாஃப்ட் காப்பி நம்ம பென்ட்ரைவில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் அடிக்கிறோம்ல வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம செல்லில் அடிக்கிறோம்ல இதுதான் டிடிபி வந்துட்டு இதை கம்ப்யூட்டரில் அடித்து ப்ரிண்ட் எடுத்து கொடுத்தா ஒரு பக்கத்துக்கு இருபது ரூபாய் ஒரு பக்கம் டைப் அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இருபது ரூபாய் வாங்குகின்றார்கள் இது வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அனுபவம் இல்லாததுனால தேவைப்படாதனால வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறீங்க நானும் பல இடங்களில் அது மாதிரி என்னுடைய சில புத்தகங்கள் அடிப்பதற்கெல்லாம் டைப் அடித்து கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பக்கத்துக்கு இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இது மாதிரிலாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் வந்துட்டு ஆரம்ப காலத்தில் அரசு என்ன செய்தது என்றால் ராஜாஜி அவர்கள் முதல்வராக இருந்த பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா குலக்கல்வி திட்டம் என்று ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் குலக்கல்வி திட்டம் என்றால் இப்போ சார் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து என்னுடைய குலத்தொழில் வந்துட்டு தறி நெய்கிறது அதனால் நான் வந்து தறி நெய்ய தெரியும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ வந்து சாருடைய வந்து தறி அவங்க அப்பா அவங்க பாட்டார் இவங்கள சொந்த உறவினர்கள் எல்லாமே வந்து அதே தொழில் செய்ததுனால அப்போ அவருக்கு வந்து மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தொழிலில் வந்து ஒரு பரிசயம் இருந்த காரணத்தினால் வந்துட்டு அவர் வந்து அதை செய்து விட்டார் ஆனால் அன்றைய அரசியல் என்ன நடந்தது ராஜாஜி இதை தான் சொன்னார் வந்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா இது மாதிரி குலக்கல்வி திட்டம் என்று சொன்னார் அங்கே என்ன அவர் சொல்லி இருக்கணும் அப்படின்னா தொழில் கல்வி திட்டம் என்று சொல்லி அதை தொழில் கல்வியாக கொண்டு வந்திருக்கணும் தொழில் கல்வி என்று சொல்லியிருந்தார் என்றால் அது சரியாக போயிருக்கும் இப்போ அவர் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய
வளர்க்க வளர்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலை உருவாக்கலாம் சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க என்னுடைய பார்வையிலே நான் இதெல்லாம் படித்த பொழுது எனக்கு என்ன இதை தோன்றியது என்றால் ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை ராஜாஜி அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் வேண்டும் என்றால் இது இந்த குலத்தல் கல்வி திட்டம் என்பதை நான் வந்து அது வந்து அதை ரிவோக் பண்ணிக்கிறேன் அதை ரிவோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் தொழில் கல்வி திட்டம் என்று கொண்டு வருகிறேன் அதில் உள்ள குறைகளை எல்லாம் சரி செய்து நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டேன் தொழில் கல்வி திட்டம் என்று கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி யாராருக்கு எந்தெந்த தொழில் கல்வியில் விருப்பம் இருக்கிறது என்ற ஒரு பட்டியலை தயார் செய்து மாநில அளவில் தயார் செய்து ஒரு <laughs> அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் நல்லா யோசனை முடி பாருங்க வந்துட்டு அம்மா வந்து மசாலா பொடியை வந்து மல்லி பொடியை கையில் போட்டு ஊற்றாங்க பாக்கெட்டில் போட்டு விற்று துரைசாமி எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு அதே இதில் உயர்ந்து வந்தாரோ அது போல் வந்துட்டு ஒரு நகை கடைக்காரருடைய பையன் என்ன செஞ்சுருப்பான்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சுருப்பான் ஒன்று இரண்டு ஐந்து பத்துன்னு சொல்லி பல்வேறு இடங்களில் வைத்திருப்பான் ஒரு உணவம் வைத்திருந்தவர் உணவக உணவகம் வைத்திருந்தவர் சமையல் மாஸ்டர்னு வச்சுங்க அவருடைய பையன் என்ன செஞ்சுருப்பான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருப்பான் பெரிய பெரிய வந்து ஸ்டார் ஹோட்டல் லெவலுக்கு அவன் போயிருப்பான் அதாவது தந்தை ஒரு தலைமுறையோடையும் அடுத்த தலைமுறை ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க உண்டா இல்லைங்களா உங்கள் தந்தை வந்து விவசாயத்தில் கஷ்டப்பட்டார் இது பண்ணார்னா நீங்கள் அந்த விவசாயத்தை பின்பற்றுகின்ற போது நவீனத்துவத்தை நீங்கள் படித்து விட்டு ஒரு பிஎஸ்சி அக்ரி படிச்சுட்டு ஒரு பையன் வராரு அவங்க அப்பா வந்துட்டு ஒன்றும் படிக்காமல் அவருடைய வந்து நடைமுறையில் வந்து அவருக்கு தெரிந்த விவசாயத்தை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாருனா இவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அறிவு சார்ந்த இன்னும் வந்து எதையெல்லாம் மிச்சப்படுத்தி எவ்வளோ சிக்கனமாக வந்து அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அந்த விவசாயத்தை செய்ய முடியுங்கிறது அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரியுது அதே போல் ஒவ்வொரு துறையிலும் என்ன செஞ்சிருப்பார்கள் அடுத்த தலைமுறையை வந்துட்டு அதை நவீனப்படுத்தி பெரிய அளவில் செஞ்சிருப்பார் ஒரு மளிகை கடைக்கார பையன் என்ன செஞ்சிருப்பான் அன்றைக்கி பெரிய ஷாப்பிங் மால் வச்சிருப்பான் வந்துட்டு உண்டா இல்லைங்களா அப்பா மளிகை கடை வச்சுருந்தார் நம்ம என்ன ஏ சிறுமில் உட்காந்துட்டு ஷாப்பிங் மால் வைக்கலான்னு சொல்லி பெருசாக சிந்தனை பண்ணியிருப்பார் வந்துட்டு அந்த மாதிரி வந்திருப்பாங்க ஒரு கார்பெண்டர் ஆசாரியார் சொல்கிறோம்ல ஒரு ஆசாரியார் பையன் என்ன செஞ்சிருப்பார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கி பெரிய கார்டனிங்ஸ் பெரிய பெரிய வந்து இதெல்லாம் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ திருச்சியெலாம் பாருங்கள் வந்துட்டு ஒரு கட்டில் ஒரு மெத்த கட்டினா ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தில் இருக்குங்கிறான் விலை கேட்டாவே நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு கட்டில் வாங்கணுமா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு அவருக்கு அதுவும் விற்பனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து இன்றைக்கி கார்விங்கில் வந்து அவ்வளோ பணம் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு வுட்டு அண்ட் கிராவிங் கார்விங்ஸு மர வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரிலாம் இருக்குது இங்கே அரும்பா ஊர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கைத்தொழில் அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்கள் முத கொண்டு சின்ன பிள்ளைங்கள் முதல் கொண்டு அந்த ஊரில் சிற்ப வேலை மரத்தில் சிற்ப வேலை செய்வார்கள் அது போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கிடக்கிறப்ப அடுப்பெரிய உள்ளலாம் ஒரு சாம்பாருக்கு ஆகிறதுக்கு தான் அடுப்பெரிய உள்ளலாம் அவ்வளோதான் இருக்கும் பார்த்தா ஆனால் அது என்ன செய்கிறாங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையனும் அதில் உட்காந்து செத்திட்டு இருப்பான் என்ன தம்பின்னாக்கா ஒரு இது செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரரூவா விற்கிது இன்னும் ரொம்ப நுட்பமான வந்து சிலைகள்லாம் செய்து அனுப்பி வைத்தார்கள்னா நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும் இருபதாயிரம்லாம் விற்கிது வந்துட்டு இதை நான் வந்து அங்கே வந்து எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு பிரசன்ட் பண்ணார் ஒரு சரஸ்வதி சிலையை வந்துட்டு எனக்கு ஒருத்தர் அதை பிரசன்ட் பண்ணார் என்னுடைய டைரக்டர் ரூமில் இருக்குது நான் அதை கேட்டேன் அவர்கிட்ட என்ன விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் நாலாயிரம் ரூபான்னு சொன்னாங்க அன்பளிப்பாக கொடுத்துருந்தாலும் அதனுடைய விலை நாலாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னாங்க வந்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நான் தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்த போது பூம்புகார் கண்காட்சின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே இருக்குது வந்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுன்னா அது வந்து ராஜராஜன் அந்த சிலை இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு எழுத்தாப்பில் ஒன்று ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அங்கே சாப்பிட்றதுக்காக போயிருந்தேன் வந்துட்டு அங்கே பார்த்தா வெளியில் ஒரு பூம்புகார் கண்காட்சி விற்பனை <laughs> விற்பனை செய்கின்ற போது பல மடங்காக உயர்த்தப்படுகின்றது அது மாதிரி இருக்குது இப்போ அரும்பாவூர் போன்ற பகுதியெலாம் வந்து அவனுக்கு சோறு போடுறதுக்கு ஒரு தொழில் இல்லைன்னா கூட அவனுக்கு வந்து அந்த கற்று வச்சுருக்கிற தொழில் வந்து சோறு போடுது அந்த சிலைகள் எங்கெங்கேயோ போகுது மகாபலிபுரத்தில் போய் பாருங்கள் வந்து கற்சலைகள் செய்து விற்பனை செய்கிறார்கள்
கைத்தொழில் ஒன்றை கற்று வைத்திருந்ததுனால அந்த கைத்தொழில் வந்து அவருக்கு சோறு போடுது இது போல எண்ணில் அடங்காத தொழில்கள் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லி இருப்பாங்க என்ன சொல்றதுக்கும் தயாரா இருக்கிறாங்க எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வந்துட்டு அது விவசாயம் சார்ந்த தொழிலாக வேண்டும் இருக்கலாம் கைவினை பொருள்கள் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் அறிவு சார்ந்ததாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் வந்துட்டு அது வந்து ஒரு தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் கற்று வைத்தீர்கள் என்றால் எது உதவி கை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் எதிர்காலத்தில் வந்துட்டு கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உணக்கில்லை ஒத்துக்கொள் என்று சொன்னார்கள் அது போல் நீங்கள் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கலாம் எனவே இந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய ஆசிரியர்கள்லாம் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற சூழ்நிலை உங்களை எல்லாம் சந்தித்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நன்றி கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன் நன்